As a cheesemaker, I'm a microbiologist trying to find a balance between making something new and making something edible. Playing with flavor combinations is one of my favorite things to do with cheese, and that includes pairing tea and cheese. For me, testing and sharing the product I make is one of the most important parts of the job. Do you know that Vietnamese tea industry originated here in the lab? Yes, that's right. We all start here, in those vast tea plantations, which are about 1,600 meters above sea level. Tea drinking has been associated with Vietnamese culture for hundreds of years. But how to use tea as an ingredient is what I'm going to show you today. Hi, I'm Francesco Mina and welcome to Fine Cuisine! Tea plantations from Holland and France officially opened here in the lab in 1922, and the French brought in tea processing machines. Tea trees cover 230 hectares of Goldet, marginally less than Bat Lok, the other major tea producing region in Lamdong province. Goldet grows high quality black tea and oolong tea varieties, but its specialty is green tea, which is said to take on the flavor of the morning dew. This is Ming, a tea farmer from Quảng Ngãi province. He and his family moved Chào. to Dallas City more than 50 years ago. Cái này là thu hoạch trước 3 ngày rồi. Ngày hôm nay để cho nó đảm bảo kỹ thuật thì người nông dân người ta phải sửa những cái đọt hư này, đọt sâu này mình bỏ đi để rồi đến kỳ thu hoạch sau nó đạt cái chất lượng hơn. What is the best time to pick uh, the tea? Khi mà thu hoạch ra là phải thu hoạch từ cả lúc mặt trời còn mới vừa ló dạng thôi và đến khi nào mặt trời lên cao cái trên cái lá trà này nó khô xương thì người nông dân dừng lại không thu hoạch nữa. They pick every 45 days or 42 days one time. Yes. How many kilo they can pick? Sản lượng của một nông trại. Dạ. Nếu như mà mình chăm sóc đảm bảo kỹ thuật, đạt chất lượng thì một hecta bình quân thu từ một tấn đến một tấn hai trà búp tươi. Which one of the leaf is the best uh, to uh, to use for cook? Uh, the older one or the younger one? Thực ra cái uh, lượng đạm yeah. ở trong mỗi cái thời kỳ sinh trưởng của lá trà nó hoàn toàn khác nhau. À, và cái cách dùng trà của người Việt mm. thì như vậy uh, là cái lá già là cái lá trà già dùng để nấu trà xanh. Cái lá non này một búp hai lá thì người ta dùng để sơ chế yeah. à, và pha trà dùng nước Vậy thì em nghĩ là cái lá trà già thì nó sẽ tốt hơn cho cái phần mà em nấu món ăn ấy Ok dạ. em The last tea industry is known both domestically and internationally with tea plantations that span the countryside to honor the tea sector and tea producers, Lâm Đồng organizes a tea cultural festival every two years. Today, our two guests picked fresh tea pots together to prepare some special dishes. Cooking with tea is a great way to get more from your cup as it imparts unique flavors into savory and sweet dishes. Tea can enhance a recipe and also balance the flavors. You can infuse a recipe with tea by adding steeped tea, even just the tea leaves, directly into the mix. Đối với về nguyên vật liệu về lá trà khi mình mang về á thì mình sẽ ngâm với nước muối thôi ạ à. và cái lá trà mà mình chọn để mình dùng làm món ăn á là cái lá trà nó sẽ già hơn một chút chứ mình không lấy lá trà non bởi vì lá trà non nó có cái vị chát nhiều hơn là cái lá trà mà nó đã nghiêng về già rồi 
Bởi vì Đà Lạt là một cái vùng cũng khá là nổi tiếng về trà Thì tại sao mà mình không tạo ra cái món ăn đặc trưng của vùng Đà Lạt của mình với lá trà Và sau nhiều lần thử nghiệm thì mình mới chọn ra được một cái gọi là cái món ăn nào nó phù hợp với lại lá trà Thông thường đối với những cái món ăn mà nó có vị tâm Chúng ta sẽ dùng tới cái lá trà để nó khử đi cái mùi tâm của hải sản à, Như là cá tôm Cái món tôm mà được dùng với cái lá trà này á Thì lá trà này mình sẽ chiên giòn của nó Tôm chúng ta xử lý bình thường về vẫn lấy gân tôm ra Vẫn chiên bình thường trong dầu nóng Nhưng mà riêng cái lá trà chúng ta cũng chiên trong dầu nóng luôn Bởi vì cái tôm sẽ được ăn với cái lá trà còn đối với món cá thì em có nấu một cái nồi nước trà xanh để mà rửa cái cá đấy Rồi sau đó khi mà kho thì mình bóp nát cái lá trà ra mình kho cùng với lại cá luôn Rồi khi mà cá gần chín chúng ta lại một lần nữa bỏ cái, cái lá trà đã được bóp nát đấy vào Thì nó sẽ giữ được cái mùi vị rất tốt Đối với những cái món ăn khác khi mình dùng lá trà thì nó sẽ giúp là dậy cái mùi hơn Ví dụ như em đã từng dùng lá trà để mà nấu xôi Nấu xôi thì mình sẽ hòa với cái nước mà mình đồ xôi ấy Thì cái nước ấy nó bốc lên nó sẽ ăn chứ nó sẽ bám vào cái xôi nó làm cho cái vị xôi nó thơm hơn, nó đặc trưng hơn ạ For many years, I mainly enjoyed tea as a drink. I had cooked with it a little bit, but I hadn't begun to realize its full potential until I met Tin, a Dalet local, who loves tea so much. As she cooked different Vietnamese dishes, I felt like I was discovering a new spice cabinet. Then, like me, the next time you try a new tea, you will be thinking not just about how it tastes as a drink, but also what you're going to cook with it. Ẩm thực Việt Nam, những cái giai đoạn trước kia, người ta cũng chưa suy nghĩ tới vấn đề trà. Họ trà là chỉ một cái đơn thuần là người ta dùng chế biến để dùng nước trà. Sau này với cái ẩm thực càng ngày càng phát triển lên thì người ta sẽ vận dụng cái trà đó từ từ người ta đưa vô Và tôi thích nghĩ rằng đối với trà mà đưa vô món ăn thì cũng rất là phù hợp Đối với cái ẩm thực kể cả ẩm thực châu Á cũng như trà ẩm thực châu Âu Thì tôi nghĩ là nếu mà tương lai các đầu bếp mà có chú tâm hơn nữa Với cái điều kiện mà nghiên cứu về khoa học ẩm thực thì người ta sẽ vận dụng để đưa vô cho nhiều món trà và nhiều cái sản phẩm phong phú hơn nữa để phục vụ cho thực khách. Nguyễn Hữu Hương is an executive chef of Anna Mandara Villas Dalat Resort and chairman of the Lâm Đồng Professional Chef Association. He has been doing research on cooking with Dalat tea for many years and has created many new culinary experiences for customers. Chúng tôi đã mang những cây trà của vùng Bảo Lộc về đây trồng để cái mục đích là đưa vô để sử dụng cho khách trước tiên là cái vấn đề là pha trà theo cái truyền thống của của dân châu Á cái thứ hai là từ cái nguyên liệu đó có thể là vận dụng để có thể đưa vô chế biến một số món ngọt một số món bánh để phục vụ cho khách tại tại nhà hàng tôi cũng tâm tư là tại sao chúng ta đã có một cái sản phẩm tươi như thế mà chúng ta không mạnh dạn chúng ta đưa vô mà chúng ta lại sử dụng những cái bột trà nhập từ nơi khác về với cái điều kiện sẵn có của đi dọc như vậy tôi đã sử dụng lá trà và đột trà để hãm nước trà phục vụ cho khách trà đó để đưa vô làm chế biến món ăn như bánh cookie rồi nước trà đó chế biến thành một cái loại mút của trà xanh thì tôi thấy là nó cũng rất là hợp dẫn phù hợp trong tea time và afternoon tea và buổi chiều. Tea is delicious on its own and is pretty good at any time of the day. But if you have tea with some desserts or use tea to make desserts, nothing compares to it. Today, Chef Huang is making two green tea desserts, tea cookies and tea mousse cake. The sweet and creative flavors of tea desserts not only provide an easy in for people who might not otherwise try tea, but also a sugar-free option for people looking for a healthier alternative to their favorite treats. Về mặt dinh dưỡng thì tôi nghĩ là trà cũng rất là có 
yếu tố về dinh dưỡng đối với con người họ có thể là tạo sự dễ tiêu hóa hoặc là nó tạo cái cái đường ruột có thể mạnh hơn và có thể là tiêu hóa thức ăn tốt hơn và sẽ tạo một cái vị giác cho người ăn những cái thuộc về hương liệu thì người ta có thể là người ta sẽ cho vào sau để có thể là nó giữ được cái mùi đó và có thể là giữ được cái vị giác à, ví dụ à, món cookie thì người ta à, không thể là người ta trà người ta để hai ba ngày qua rồi người ta à, bắt đầu nướng cookie thì lúc đó thì cái vị trà nó ta phải là nó giảm bớt cái mùi vị của trà đi chính vì vậy bản thân tôi trong cái vấn đề ẩm thực có pha trà trước khi phục vụ khách trong vòng 30 hoặc một tiếng đồng hồ phục vụ Hi, chef. Xin chào, chef. Xin chào. Those are beautiful, uh, sweet thread. Yeah, thank They're you beautiful, very much. Fantastic. Because this one is the, uh, the normal we make uh, on the, the dessert here, even the baker we make ourselves. Even serious sippers, who consider themselves tea connoisseurs, may not have tried the latest culinary trend, cooking with tea. Whether you prefer oolong or rubos, jasmine, or Darjeeling, adding tea enhances the flavor of food and gives the dish a special touch. I can ensure you that drinking tea is definitely the most popular way to enjoy the beverage, but it's not the only way. Those green tea cookies are really amazing. They are aromatic and you can feel the smell of tea, of fresh tea in your mouth and your nose. And they are a perfect threat for your tea time. Tea is not only a world-famous beverage, it is also a very dynamic cooking ingredient. Incorporating tea in your baking, braising, marinade is a great way to add flavor and fragrance to a variety of culinary dishes. Francesco Mina was a cheese maker for several years before opening his own restaurant. To honor local ingredients, he was advised to incorporate tea into his cooking. He developed an interesting new menu with an extensive Dalla tea list. Tea is one of the main products of Lamdong province uh, and uh, as we try to uh, use all local ingredients, uh, I thought that was a good idea to try as well uh, to utilize tea more in my cuisine. During this uh, one year and a half, uh, I tried to explore uh, different local ingredients. Of course, starting from the more easy uh, ingredients, uh, as the meat, as the pork meat, as the milk, uh, the local fruit. And now uh, I decided to try to use as well tea inside some of my dish. For example, uh, inside the cheese, inside the Gravelex uh, salmon, that is a uh, old system to cure the, the raw salmon and also inside a very typical uh, dish from my region that is called vitello tonnato that basically is a slow cook roast of beef served uh, with a tuna and caper mayonnaise but i decided to infuse the meat uh, in nolong tea in order to uh, give a different twist So far I decided to use a green tea for the cheese and the salmon and I decided to use a onion tea for the beef as I was worried maybe uh, there was too much of uh, bitterness in the green tea and then I utilized a matcha for the creme caramel. I know that Vietnamese they love the sweet taste uh, mixed with the matcha taste. Milk and cheese are very much related. Milk is the most important ingredient in making cheese. Finding good milk will help you create fantastic cheese. So far we are the only in Vietnam that uh, we produce our cheese uh, from uh, fresh milk, not pasteurized. And this uh, would be possible just in the, in the latter because we live very, very close uh, from the farm. Uh, so we receive the, the milk uh, very early in the morning, right after uh, it's been bring from the cow. 
and the farmer that collaborate with us he use a system that is called cold press. That means that as soon as he has the milk, he brings it very close to zero degree. And by the time that uh, arrive here uh, in, the, in the production line, it's around 12 degrees. That means that it will be safe uh, as if it was uh, pasteurized, but without losing all the good bacteria that are part of the milk. The first step when you make cheese is to create the crude that basically you coagulate the milk uh, using a rennet. After that, uh, there is many different processes. Uh, for the specific uh, with the tea, as I cut uh, the crude, after I bring it back to a higher temperature using water. Basically, uh, I make hot tea with green tea and I bring back the crude to a temperature of 42 degrees. And then I can start make the mold with the cheese. After that, there is a moment that is called steam. So when basically the cheese get a little bit firm. And after that, I will cover it with tea and salt in order to absorb even more the essence of the tea. I think that good chef uh, should always be very curious and use a little bit of ingenuity. In the history, mostly of the dish, the new dish come out either from a mistake or from the curiosity and ingenuity of a chef. So why not? Now is around uh, one month and a half that we are trying and I'm pretty happy with the result. Fresh cheese is highly regarded in Italian cuisine and is one of the main components on the table of every true Italian. It can be eaten at the beginning of a meal as an appetizer, used to complete a pasta dish, and of course, is featured on pizzas. The cheese that is a big part of my local culture and the cure meat that as well is a big part of Piedmont, that is the area where I come. In order also to give uh, the chance to Vietnamese to try some different dish that uh, in a normal Italian restaurant they would not be able to try. Actually, after uh, many, many years uh, living abroad as an Italian, often all the Italian restaurants are uh, very similar. You know, everybody thinks that the Italian cuisine is just a pizza or pasta. But what I'm trying to do here is to bring a little bit of my own region, so a more specific uh, cuisine. And also try to produce the speciality from my area in Italy directly in Vietnam with local ingredients. You know, the tea uh, is being used as well for clean fish in general, to take out uh, that fishy smell. That's why then, uh, when you actually utilize tea to cure the salmon, it pairs very well. Tonight I will present salmon gravelex uh, cured with tea. The original recipe normally uh, requires dill, but this time I use green tea. Whenever you use tea, then uh, you're gonna add that sense uh, inside uh, your dish. At the end of the day, you're gonna change one of the ingredients. So for example, you can use sage. And sage as well as a bitterness uh, in the background uh, as green tea. Or uh, you can use dill, but you can substitute dill with tea in order to have this peculiar smell uh, and back taste. I think the best result uh, that I get uh, is definitely the salmon. Tikiring was a new concept for me, something I just had to try for myself after I got back from the visit to the Delet Tea Hills. I just can't wait to see the flavor potential tea offers. It's 
around two months that I may experiment because of course you need to find the correct balance in the quantity of uh, the ingredient that you're gonna add. So after a few mistakes, uh, now I think I find out the correct balance. In order to, yes, have this background taste, it shouldn't be prominent, but it should be there uh, in order to give a sensation to the customer. The Alpi serves authentic regional food from Piedmont amidst Central Highlands Vietnam's bucolic beauty and tranquility. Dalat's unique environment allows chefs to creatively take on familiar yet interesting flavors, as evidenced in Francesco's skillful use of local products to craft artisanal cheeses and cured meats. Đây là một cái nhà hàng Italia nhưng nó lại không phải nhà hàng Italia bình thường. Cái thực đơn của họ, các cái công thức của họ lại từ những cái vùng núi Alpe. Tức là nó là một cái thứ mà rất là độc đáo và chính vì thế cho nên mình nghĩ là khi mà nó hội nhập với cả cái trà của Đà Lạt ở một cái vùng cao và cũng là cái vùng khí hậu nó cao và nó mát và nó trong lành như vậy thì thật sự đây là một sự sự kết hợp rất là hài hòa và mình thấy là tất cả những món ăn ví dụ như bình thường mình ăn như là phô mai hoặc là cheese hay là cá hồi thì nó 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 có một cái vị nó như kiểu nó được nó làm nó làm giàu có lên và nó nó rất là lạ không phải ngẫu nhiên mà trà đó là một cái thức uống mà toàn thế giới họ cho rằng không chỉ là một thức uống bình thường mà nó là một cái thứ thuốc màu nhiệm nó làm rất nhiều cái lợi ích His cooking is amazing and really surprising for me actually. Um, I think the most surprising part of it is he's able to produce these products in Vietnam and also make the products really high quality. I just tried the cheese and I can still taste it, you know. Um, the cheeses that he makes, they're generally strong. It's nice to pair with like some bread and you only need a little bit of it and the flavors are there you can really taste the flavors in terms of like aftertaste you know i can still taste it right now <laughs> francesco làm rất là ngon cái vị ý dùng uh, nguyên liệu ở ở đà lạt tôi thích phô mai của francesco rất là ngon ở đây ở đà lạt á là đúng là như là đồ ăn ở bên ý cái đó là hiếm lắm Wow, I can talk about Dalat tea every single day, all day long, till I wear all your passion. But that doesn't mean you shouldn't have a glass of tea every single day. You know, tea and wine are two fantastic ingredients, just depends on your creativity. And for today is all from Fai Cuisine. I hope you enjoy and see you soon. Ciao!